வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறது நம்ம ரோபோட இருக்கக்கூடிய ஹைபிரிட் மோட் மூலமாக எவ்வளவு நம்ம ப்ராப்பரா மணி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி ரோபோட் ரெடி பண்ணலான்றத பாக்குறோம் அதற்கு முன்னாடி இந்த ட்ரேடிங்ன்றது என்ன அப்படின்னா இந்த ட்ரேடிங் பண்றதுக்கு என்ன ஸ்கில் செட் தேவை அப்படின்னு நம்ம நல்லா ஆராய்ஞ்சோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தொழில் பண்றதுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தனித்தன்மை திறமை தேவைப்படுது இப்ப ஒரு கலெக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கு உண்டான படிச்சிருக்கணும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணிட்டு வந்தா தான் நம்ம கலெக்ட் ஆக முடியும் அதே மாதிரி எல்லா இதுக்கும் வந்து ஒரு சில திறமை தேவைப்படுது சில தொழிலுக்கு அனுபவம் தேவைப்படுது ஆனா இந்த தொழிலுக்கு இந்த ட்ரேடிங்ற இந்த பிசினஸ்க்கு வந்து முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளால செய்யக்கூடிய நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஸ்கில் செட் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இல்ல சார்ட் எனக்கு படிக்க தெரியும் இல்ல கேண்டில் தெரியும் இதெல்லாம் கூட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பணத்தை நம்ம எப்படி ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ணணும் எப்படி நம்ம ரிஸ்கு ரிவார்டு வரும்போது எப்படி நம்ம வந்து கரெக்டா அதை வந்து செயல்படுத்த தெரியணும்ன்றதுதான் நமக்கு முக்கியமான விஷயம் அதாவது நம்ம படத்தை நம்ம எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம் அப்படின்ற அந்த தரவை நமக்கு இருந்தாலே நம்ம இந்த ட்ரேடிங்ல ஓரளவு கணிசமான லாபம் பார்க்கலாம் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா நம்மள நிறைய பேர் நம்ம வந்து இந்த ட்ரேடிங்ல ஒரு நல்ல சிஸ்டம் கிடைச்சாலோ இல்ல ஒரு நல்ல ஒரு சாப்ட்வேர் கிடைச்சாலோ இல்ல ஒரு நல்ல ஒரு மெத்தட் தெரிஞ்சாலோ நம்ம வந்து ரொம்ப நிறைய கோடி கோடியா பணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்ல எதுவுமே இல்ல ட்ரேடிங்ல சிஸ்டம்ல எதுவுமே இல்லைன்னா நம்மளால வந்து பணம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா இது ரெண்டுமே தவறான விஷயம் எவ்வளவு பெரிய சிஸ்டம் இருந்தா கூட நம்மளால அதுக்கு உண்டான டைம் அதுக்குண்டான ப்ராப்பர் மணி மேனேஜ்மெண்ட் வச்சு நம்ம கேபிட்டல் கேத்த மாதிரி உண்டான ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரேஷியோ ஃபாலோ பண்றதன் மூலமா தான் நம்மளால வந்து ப்ராஃபிட் எடுக்கமே எடுக்க முடியுமே தவிர ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால மட்டுமே நம்மளால கன்சிஸ்டண்டா ப்ராஃபிட் பண்ண முடியாது சரி இப்போ இந்த சார்ட்டுக்கும் மணி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம ரோபோல இருக்கக்கூடிய ஹைபிரிட் மோடுன்ற ஒரு ஆப்ஷனை எப்படி நம்ம ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்றது மூலமா நம்மளுடைய ரிஸ்க் ரிவார்ட ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ண முடியும்னு பாக்கலாம் ஏன்னா இது எந்த மத்த ரோபோலையும் இல்லாத ஒரு ஆப்ஷன் தான் இந்த ஹைபிரிட் மோட் சாதாரண இந்த ஹைபிரிட் மோட் வச்சு ஒரு சாதாரண ஒரு அடிப்படையான இருக்கக்கூடிய சூப்பர் ட்ரெண்ட்ல கூட நம்மளால லாபம் எடுக்க முடியும் அது என்ன ஹைபிரிட் மோட்னு பாத்தீங்கன்னா சாதாரண சூப்பர் ட்ரெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட் ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கும் போது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நிறைய ப்ராஃபிட் எல்லாம் இருக்கும் இதே மார்க்கெட் சைட் வேஸ் வர ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய சிக்னல்ஸ் வந்து பெயிலியர் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் கண்டினியூஸா பெயிலியர் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அது பைல இருந்து செல் மாறும் போது பெரிய லாஸ் கொடுக்கும் திருப்பி செல்ல இருந்து பை மாறும் போது பெரிய லாஸ் கொடுக்கும் சோ நம்ம எதெல்லாம் நம்ம சம்பாதிச்சு கொண்டு வந்தோமோ அதெல்லாம் அந்த சைட் வேஸ்ல விட்டுடுவோம் சோ இதுதான் ப்ராப்ளம் இந்த சூப்பர் ட்ரெண்ட்ல மிஞ்சி மிஞ்சி போனா ஒரு நாற்பத்தி நாலு சதவீதத்துல இருந்து ஒரு அறுபது சதவீதம் வரைக்கும் தான் இது வரையும் இன்னைக்கு வரையும் வந்து இருக்கிற டேட்டா பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா அக்யூரசி இருக்குன்னு சொல்றோம் ஆனா இந்த ஹைபிரிட் மோட ஃபாலோ பண்றதன் மூலமாக இன்னும் நம்ம ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரேஷியோ மூலமா இன்னும் நம்ம நிறைய ப்ராஃபிட் இந்த சூப்பர் ட்ரெண்ட் மூலமா எடுக்க முடியும் ஏன்னா இந்த ஹைபிரிட் மோட் ஆனது அந்த ஒரு சிறப்பு அம்சம் இருக்கு சரி ஹைபிரிட் மோட்னா என்னன்றது நம்ம பாத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு ட்ரேட் பண்றவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு ட்ரேட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எப்பயுமே ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகுது ஹிட் ஆகிட்டு மேல போயிடுது மார்க்கெட் நான் பை பண்றேன் ஸ்டாப் லாஸ் போடுறேன் ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிட்டு மேல போயிடுது இல்ல ஷார்ட் அடிச்சிருக்கேன் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிற ஹிட் ஆகிட்டு கீழே போயிடுது சோ நான் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் போடுறது இல்ல அப்படின்னு சில பேர் சொல்றவங்களும் இருக்காங்க சோ இந்த ஹைபிரிட் மோட் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா அந்த மாதிரி விதமான ப்ராப்ளம் தான் இதுல வந்து ஈஸியா எடுத்துரும் உதாரணத்துக்கு ஒரு பை பண்றோம் ட்ரூட் ஆயில் என்ன ரேட்ல பை சிக்னல் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு முப்பத்தி எட்டு எழுபத்தி ஆறு ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறுக்கு நம்ம ஒரு பத்து பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோம் என்ன ஆயிருக்குன்னா பை கொடுத்த உடனே மார்க்கெட் தரக்கிறது கீழே வந்துடுது வந்த உடனே ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆயிருக்கு ஹிட் ஆன உடனே நார்மலா இருக்கக்கூடிய ட்ரேடிங் சிஸ்டம் மாதிரி ரொம்ப என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் பண்ண உடனே பொசிஷன் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப மார்க்கெட் அந்த பை பண்ண ரேஞ்சுக்கு மேல போன உடனே என்ன ஆகும்னா திரும்ப ஒரு லாட் பை பண்ணிக்கும் ரொம்ப என்ன பண்ணோம்னா திரும்ப அந்த த்ரீ
பைக் கொடுத்துட்டு இங்க இங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இதுல பாத்தீங்கன்னா பைக் கொடுத்துட்டு மார்க்கெட் கீழே வந்துட்டு தான் மேல போயிருக்கான் சோ அந்த மாதிரி கீழே வரும்போது கம்மியான லாஸ்ட்ல நம்ம வெளியில வந்துருவோம் திரும்ப அது பை ரேட் பை பிரைஸ் போகும்போது அந்த இடத்துல நம்ம வாங்கிப்போம் இதுதான் இந்த ஹைபிரிட் மோடோட சிறப்பு அம்சம் சோ இது பண்றது மூலமா என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆக்சுவலா ட்ரேடிங்ல எதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னா அந்த ஐம்பது பர்சன்டேஜ் நஷ்டமாகக்கூடிய ட்ரேடுல அந்த நஷ்டத்தை நம்ம குறைச்சாலே வரக்கூடிய லாபம் வந்து நமக்கு முழுசா கிடைக்கும் இப்ப எங்க நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா ஒரு பத்து ட்ரேடு லாபம் வருதுன்னா மீதி இருக்கக்கூடிய அஞ்சு ட்ரேட்லயே நம்ம எல்லா லாபம் மற்றும் கேபிட்டல் எல்லாத்தையும் விட்டுறோம் சோ அந்த லாஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா மட்டும் தான் ட்ரேடிங்ல கன்சிஸ்டன்ட் இருக்க முடியும் சோ இந்த ஹைபிரிட் மோட் யூஸ் பண்றது மூலமாக நமக்கு அந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்பவே வந்து அற்புதமா இருக்கு இந்த ஹைபிரிட் மோட்ல இது மட்டும் தான் ஆப்ஷன் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இது மட்டுமே கிடையாது இப்ப எங்கிட்ட நிறைய கேபிட்டல் இருக்கு நான் ஒரு ஒன் லேக் போட்டு பண்றேன் நான் ப்ராப்பரா எப்படி யூஸ் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து மல்டிபிளிகே மல்டிபிளை பண்ணிக்கலாம் அதாவது லாட் மல்டிபிகேஷன் இருக்கு பொசிஷனல் சைசிங் அதாவது முதல் தடவை பை வரும்போது ஒரு லாட் பை பண்ணுது முப்பத்தெட்டு பதினெட்டுக்கு சப்போஸ் ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு லாட் கட் பண்ணிடும் திரும்ப அது முப்பத்தெட்டு பதினெட்டு போகிற பட்சத்துல ரெண்டு லாட் தான் பை பண்ணிக்கும் சோ என்ன ஆகுது இதுல பத்து பாயிண்ட் லாஸ் ஆச்சு இந்த தடவை முப்பத்தெட்டு பதினெட்டுக்கு ரெண்டு லாட் பை ஆயிடுச்சு இது மேல டார்கெட் பை ஆச்சு வருதுன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கொஷன் கட் ஆயிடும் சப்போஸ் ஒருவேளை ரெண்டாவது தடவையும் உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆச்சு அப்படின்னா மூணாவது தடவை பை பண்ணும்போது மூணு லாட் வந்து உங்களுக்கு பை பண்ணும் இதுக்கு தனி ஆப்ஷன் இருக்கு அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணா மட்டும் தான் நடக்கும் உதாரணமா செட்டிங்ஸ்ல டார்கெட் ஒன் ரீச் ஸ்டாப் லாஸ் அதாவது குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஒன் நாட் ரீச் ஆப்ஷன் நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் இந்த மாதிரி மல்டிபிளை ஆகும் ஆனா நம்ம ஒன்னு முக்கியமா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மல்டிபிகேஷன் பண்றதுன்றது வந்து மூலமாக uh, நமக்கு இந்த அடிப்படையா இருக்கக்கூடிய இந்த சூப்பர் ட்ரெண்ட்லயே நம்ம வந்து அதிகப்படியான லாபம் எடுக்க முடியும் அதுதான் இந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் சோ இந்த ட்ரேடிங் என்ன அப்படின்னா சிக்னல் பேஸ் பண்ணியோ இல்ல சாப்ட்வேர் பேஸ் பண்ணியோ இல்ல ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி இல்ல அதை பேஸ் பண்ணியோ வந்து உங்களுக்கு சக்சஸ் கிடைக்கிறது கிடையாது ஏன்னா சிக்னல் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாமே அதுக்கு அறிவு மட்டும் தான் உள்ள கொடுத்துருக்கோம் அந்த கோடிங் மூலமா ப்ரோக்ராமிங் மூலமா நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு செய்யக்கூடிய இந்த பகுத்தறிவின் மூலமா தான் நமக்கு அந்த ரிஸ்க் கண்ட்ரோல் பண்றது மூலமா தான் வந்து <laughs> எனி கைண்ட் ஆஃப் சார்ட்ல நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இதை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ரோபோ ட்ரேடிங்ன்றது ஒரு மிஷினை ரன் பண்ற மாதிரி சோ அது இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் முதல் பழகிட்டு ஒரு ஒரு வாரமோ பத்து வாரமோ பழகிட்டு நம்ம பொறுமையா ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு பிளான் பண்ணி கரெக்டா ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் மேலும் இதை பத்தி ஏதாவது விவரம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்பருக்கு கூப்பிடலாம் நன்றி வணக்கம்